നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല വസ്തുക്കളും അതിൻ്റെ ആരംഭകാലത്തിൽ വേറെ വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ വലിയ പരാജയങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ഈ വസ്തുക്കളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ വൻ വിജയകരമായി തീർന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഈ വീടുകൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ടാറ്റുകളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകാം അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാമെന്നാണ് സോ ഈ വീഡിയോ വളരെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കാണാൻ കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ലിസ്റ്റിൻ നമ്മളെല്ലാവരും ലിസ്റ്റിനെ ഇപ്പോൾ മൗത്ത് ഫ്രഷർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഡോക്ടർ ജോസഫ് ലിസ്റ്റർ ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ആൻറ്റി സെഫ്റ്റിക് മരുന്നായിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വലുതായിട്ടൊന്നും ഫേമസ് ആയിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലീനർ ആക്കി മാറ്റി വിൽക്കുവാനും ആരംഭിച്ചു അപ്പോഴും ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ഫേമസ് ആയില്ല അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ പേഷ്യൻറ്റുകൾക്ക് പല്ലുകളിലുള്ള ജേംസിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വിൽക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അവിടെയും ഇത് പരാജയപ്പെട്ടു അവസാനമായിട്ട് മൗത്ത് ഫ്രഷർ ആക്കി എന്നിട്ട് അക്കാലത്തുള്ള വലിയ സിനിമ നായകരം വെച്ച് ഇത് പരസ്യങ്ങൾ നൽകി ഇത് വിൽക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ലിസ്റ്റിൻ മൗത്ത് ഫ്രഷർ ഫേമസ് ആയ ഒരു മൗത്ത് ഫ്രഷറായി വലിയ വിജയകരമായി തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോട്ടക് സാനിറ്ററി പാർട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് സ്ത്രീകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്തായിരുന്നു ഇത് നിർമ്മിച്ചതിന് ഉദ്ദേശം പട്ടാളക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള രക്തം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാടായിട്ടാണ് ഇതന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഒരുപാട് നാളുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്ന് കരുതി ഇവർ ഒരുപാട് പാടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം വളരെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാടുകൾ വിൽക്കാതായി വന്നു അങ്ങനെ കോട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇതെല്ലാം തന്നെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ലേഡീസിനായിട്ടുള്ള ഒരു സാനിറ്ററി പാടെന്ന് പരസ്യങ്ങൾ നൽകി വിൽക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു ആ ഒരു ഐഡിയ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി തന്നെ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ വിജയകരമായി തന്നെ വിറ്റുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാസ്ലിൻ വാക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ വാസ്ലിൻ വാക്സിനെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിൽ പെട്രോളിയം ഫാക്ടറിയിലെ റോഡ് വേ മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പരിക്കുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഈ റോഡ് വാക്സ് ആണ് അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ വാക്സ് പരിക്കുകൾ മാറ്റുന്ന കണ്ടിട്ട് റോബർട്ട് ചീസ് ബ്രോക്ക് എന്നയാൾ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ഈ റോഡ് വാക്സിനെ റീഫൈൻഡിങ് ചെയ്ത് വാസ്ലിൻ പെട്രോളിയം ജെൽ എന്ന പേരിൽ മരുന്നായിട്ട് വിൽക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ഫേമസ് ആയില്ല പിന്നീട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇത് ആളുകളുടെ മുൻപിൽ തീ കൊണ്ട് കൈകൾ പൊളിച്ച് അതിൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരസ്യം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വാക്സ് മരുന്നായി കഴിക്കുന്നത് പോലെ കാണിച്ച് വിൽക്കുവാനും ആരംഭിച്ചു അതും ഫെയിലായി അത് കഴിഞ്ഞ് വാക്സ് ഉരുക്കി എണ്ണയാക്കി ഹെയർ ടോണിക് എന്ന പേരിൽ വിൽക്കുവാനും ആരംഭിച്ചു അതും പരാജയപ്പെട്ടു അവസാനമായി വാസ്ലിൻ വാക്സ് എന്ന പേരിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരേ ഒരു മരുന്ന് കാണിച്ച് ഇത് വിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലൈസോൾ എല്ലാവരും ലൈസോളിനെ ഹോം ക്ലീനിങ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലൈസോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ജർമ്മനിയിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനായിട്ടാണ് അന്ന് അത് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ലേഡീസ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അലർജികൾ വരുവാൻ തുടങ്ങി ഇതിനെ തുടർന്ന് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പരാജയപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് ആയിട്ട് വിൽക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സില്ലിപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും സില്ലിപ്പറ്റി ഒരു കളിക്കുന്ന വസ്തുവായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ എറൽവാരയ്ക്കും ജെയിംസ് റൈറ്റും ചേർന്ന് വാഹനങ്ങളുടെ റബ്ബർ ടയറുകൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു ഒടുവിൽ അവരൊരു സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാൽ ഇത് ടയറായി